Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Voy a contaros la experiencia de nuestro proyecto. Es un proyecto familiar, es un proyecto que estamos llevando a cabo mi mujer y yo y, bueno, y apoyado mucho en nuestra familia. Entonces, bueno, espero que si alguno de vosotros tiene la intención de, de hacer un proyecto de tema hostelero, le pueda servir nuestra experiencia de ejemplo. Eh, este proyecto comenzó, como decía Marta, hace aproximadamente ocho años, podríamos decir incluso diez, y todo parte por mi pasión al curry. En eh, la universidad, aunque yo estudié ingeniería de monte, pues siempre soy el cocinilla del grupo, el que le gusta hacer en Córdoba, que desde donde yo soy los peroles, en fin, y siempre con el curry. Y cuando fui a Japón descubrí una receta y un concepto gastronómico que es el curry japonés. Entonces, unilla era como una especie de señal astronómica, ¿no? De tanto curry, tanto curry. Descubro un curry que me volvió loco en Japón y decidir hacer un proyecto enfocado en este plato japonés. Curry ya significa tienda de curry en japonés, pero también quería simbolizar, el, después de ocho años pensando el proyecto, venga ya, el momento, ¿no? Aparte que le sirva a los clientes para decir todos a comer curry ya. ¿no? Pues bueno, este es el pequeño proyecto, esto nace como la idea de hacer una cadena, pues bueno, tenemos muchas pretensiones, no sé dónde nos quedaremos y yo creo que con esto de locales ya estamos bastante estresados y empezando a volvernos locos, pero bueno, por ahora la cosa no va mal, pero bueno, eh, teníamos como objetivo crear el primer, la primera cadena de fast food eh, enfocada al curry japonés. Eh, el primer local es muy chiquitito, son 17 metros cuadrados y, no, y lo establecimos, lo decidimos como un modelo piloto eh, para eficientar los gastos y el posible fracaso, pues no nos fuimos a un restaurante grande, sino a algo manejable, eh, no solo por precio, sino también por gestión. Eh, bueno, un local de 17 metros cuadrados pues, bueno, no es tan difícil de gestionar, entre comillas, aunque después resultó que sí. Entonces, bueno, este es nuestro primer local, que está en Fuengirola, y que bueno, pintamos de un amarillo muy llamativo, como veis, y se ve a kilómetros a la redonda baja. Este proyecto en estos ocho años, pues bueno, yo viví un año y medio en Japón y después de conocer a mi mujer nos fuimos a México cinco años y hemos viajado por México y por Estados Unidos y recurrentemente a Japón. Entonces yo iba, pues bueno, como posible emprendedor, pues fijándome en modelos de negocio que veía exitosos y que encajaban con lo que yo quería hacer. Estos son algunos de los ejemplos de modelos que yo veía, analizaba, aunque yo estaba trabajando en otro tipo de proyectos, eh, pues bueno, siempre tenía el chip de la cadena de comida rápida, ¿no? enfocado al curry. Eh, uno de los modelos que me gustó mucho es Panda Express, está en Estados Unidos y son unas 1500 tiendas y son comida china adaptada a los gustos americanos, mucho más sazonado todo y, y son sabores muy potentes y realmente una, una franquicia súper exitosa. Tienen un tiempo de atención al cliente rapidísimo porque la comida ya está cocinada, te sirven en un pack en una especie de, de bandeja estas como de las de la cárcel donde te van echando y en dos minutos estás servido y comiendo, entonces eso me gustó mucho. Eh, otro de los locales que me gustó mucho que es de, o, o cadenas Skim que está en México y allí es la ciudad donde yo vivía en Guadalajara y realmente tenían el modelo de Panda Express pero tropicalizado a México. Eh, yo lo vi y digo esto realmente se han fusilado eh, King of Panda Express, le han dado su, su, su forma de interpretar el modelo pero bueno, muy parecido. Y los dos modelos que realmente más me gustaron eh, son los de Japón, que son fotos que tomé yo en Japón, de Coco Ichiban y Superstock. Es decir, que es un modelo que bueno, hemos intentado imitar a modelos exitosos y tropicalizarlo a España. ¿De acuerdo? Coco Ichiban es la cadena de curry japonés más importante de Japón y solo en Japón tienen 1.200 tiendas y solo tienen un plato. Y eso es lo que me gustó, que con un solo plato puede hacer un modelo de negocio. Estos son locales de Coco Ichiban que yo iba fotografiando y viendo cómo funcionaba y suelen ser comidas casuales muy rápidas, muy baratas, donde el cliente entra y en cinco minutos tiene su curry, que ahora veremos cómo es el curry japonés, eh, come y se va. Entonces es una comida muy diferente y lo que me gusta son eso, los tiempos de, de cocinado son realmente rápidos. Nosotros no, lo, no los consideramos fast food en el sentido despectivo de la palabra, que para mí no lo es, porque el que la comida sea rápida no significa que sea mala simplemente que se ha procesado y se ha hecho un mean plan adecuado y puede atender rápido. Entonces nosotros nos llamamos, eh, al principio nos pusimos fast, slow cook, cocinado lento, fast food, que estaba en, el, en la banderita, ¿ves? que hemos puesto cocinado lento porque los curries son guisos de, de uno o dos días como mínimo, pero se come rápido, se sirve rápido. 
Este es el modelo que hemos hecho en Fuengirola, donde tenemos una pequeña barrita y como decía era de modelo de testeo, de ver si funcionaba la idea y si realmente el curry gustaba en España, el curry japonés. Y la verdad es que está gustando mucho. Ya tenemos un montón de clientes súper forofos, algunos eh, son casi adictos, lo digo en serio. Eh, y ahí los tenemos, bueno, un fin de semana, pues como el local es tan pequeño, eh, se llena, aunque sean 10 personas ya se llena. Y son muy divertidos, la verdad es que el local es muy ameno porque se sientan por la barra de fuera que tenemos y se dan charlas y es muy, muy divertido el local. Y ahí tenemos, pues bueno, un fin de semana cualquiera. ¿Qué es lo que hemos evaluado en este tiempo? Bueno, el packaging, bueno, voy a explicar un poco el curry japonés antes de lo que hemos evaluado. El curry japonés es una salsa suave de curry cuyo origen es India a través de los ingleses. ¿Cómo es esto? Los ingleses introdujeron la especie hace 150 años, la llevaron desde la India a Japón y después de haberse introducido los japoneses desarrollaron esta receta y en 1960 se convirtió en la comida precocinada más popular de Japón y actualmente es un plato nacional, se considera plato nacional en Japón. Es esa salsa que veis más o menos oscurita y suele ponerse arriba un complemento que puede ser un filete empanado al estilo japonés con panko, que es el chicken katsu, o puede ser tonkatsu, o pueden ser ostras empanadas, pueden ser calamares, o pueden ser verduras, puede ser lo que quiera. Entonces ahí está la variedad, una sola salsa pero muchos toppings. Estos son los packaging que hemos ido probando para la entrega a domicilio. Este es un plato, una foto de Coco Ichiban con su menú, donde veis bueno, diferentes toppings, ahí veis berenjena, ¿de acuerdo? Muchos son rebozados, el rebozado por cierto es de origen portugués en Japón, todo el tema de tempura y demás fuera parte de lo que digamos, los portugueses introdujeron en Japón y de hecho en Japón pan se dice pan, entonces es parte del, de la influencia portuguesa y española en cierto modo. Y ese es el plato típico de chicken katsu con el arroz y la salsa. Este es un plato nuestro, son fotos de nuestro local, también tenemos guiosas y otra serie de platos que vamos introduciendo. O sea, al final el curry es elemento vertebrador, pero tenemos también, al final metemos yakitori, yakinasu, guiosas y otra serie de complementos para hacerle un poco más divertido el, la experiencia. ¿no? Hemos estado evaluando packaging, proveedores, eh, los productos también, que arroz, que curry, que congelados, que empanados, en fin. Todo es una fase de prueba y, y testeo. Una de las cosas que hemos cambiado, no sabemos si hemos acertado o no, pero bueno, era el, el tema de comunicación con los clientes y el tema del marketing, la promoción. El primer logo, que era el del principio, era ese de allí y bueno, pues era muy bonito, pero creíamos que no reflejaba un, el espíritu de un local japonés. Mucha gente desde fuera pensaba y piensa que es un local de comida india. Entonces, pues bueno, hemos trabajado en el, en el remodelaje del logo y este es el nuevo logo que ya hemos aplicado en el, en el restaurante de Málaga que bueno, ya hemos incorporado la palabra curry en japonés, que es esto que veis ahí, en katakana, que pone kare, y hemos puesto pues, bueno, la típica eh, de la bandera japonesa. ¿no? El tema del marketing, del merchandising, pues bueno, también lo estamos trabajando porque tenemos muchos clientes que les gusta la cultura japonesa y eh, nuestro mascota, que es currillo, que es ese mapache que asoma por allí en el logo antiguo, pues bueno, la verdad es que se vuelven locos muchos clientes que quieren camisetas, chapas y todo. Entonces estamos ahora programando una campaña de merchandising interesante. Eh, cosas di divertidas, bueno, como mi mujer y yo vivimos cinco años en México, pues bueno, hemos mezclado el curry japonés con el burrito mexicano y ha salido el currito. En vez de burrito, es el currito. Y en Fuengiro, la que ya lleva seis meses funcionando, pues fun se vende bastante. Entonces eso es algo que hemos aprendido con los clientes en esta fase de aprendizaje, el adaptarnos a lo que nos pide el cliente, porque algunos llegaban, veían el arroz y la salsa, oye, ¿y dónde está el pan? De hecho tenemos dos albañiles que son clientes habituales que vienen con su barra de pan a comer cuando vienen al local y hacen, mojan sus sopitas. También tenemos un cordobés que dice que esto me lo, le recuerda mucho a la salsa de caracoles. Dice, esto parece salsa de caracoles. Entonces, bueno, está previsto hacer algún día un curry con caracoles. Y bueno, pues nada, simplemente un ejemplo de que en este aprendizaje hemos adaptado un poco el menú. Como tenemos mucha afinidad con ciertos nichos de mercado, especialmente el grupo que se les suele denominar otaku, los que les gusta el rollo japo o el anime, pues hemos participado en algunos Japan Day eh, y la verdad es que los niños se han vuelto locos con lo que ofrecemos, porque ellos sí conocen el curry japonés bastante por los animes que ven. Eh, los animes son los dibujos japoneses, ¿no? Tipo Heidi, pero bueno, ahora ya se llaman Evangelion y nombres muy raros. Y ellos conocen, bueno, ponemos unos postres que son los mochi, tenemos, que son postres japoneses, tenemos refrescos japoneses que se llaman ramune, y ellos han conectado un montón con este concepto porque es lo que veían en los dibujos japoneses. 
Entonces, pues bueno, eh, Curry ya se nutre mucho de este sector de la población. Bueno, en las redes, pues bueno, todavía ten ahora tenemos 1.040 likes y todos están evaluando bastante bien. En TriAdvisor, bueno, pues no vamos mal, aunque a mí la verdad es que no me gusta mucho TriAdvisor, porque la verdad es que te encuentras con gente que opina porque parece que, que son expertos. Nosotros, desde luego, somos muy humildes porque yo mismo soy ingeniero de monte, no soy un profesional de la hostelería. Lo que pasa es que me he rodeado de un equipo, de mi hermano en concreto, que lleva 14 años en hostelería y el que nos avala mucho de lo que hacemos y después, cuando hemos ido avanzando, nos hemos apoyado en, en profesionales. Pero bueno, que TriAdvisor está sujeto bueno, a críticas muy, muy subjetivas y, y al final, pues bueno, es una red más, pero que no, no creo que sea tampoco muy limpia, la verdad. Como proceso de creación de un proyecto de franquicia, que es lo que queremos hacer, eh, no hemos establecido una serie de etapas para ver si llegamos a nuestro objetivo final, que era bueno, un poco ambicioso, ¿no? de crear una cadena a nivel nacional, pero bueno, eh, lo estamos intentando. El primer proyecto era el piloto de Fangirola, que ya lo hemos conseguido, que está funcionando bien, ya, estamos con, ya hemos superado la barrera de los números rojos, ya está entrando más que saliendo, cosa que es un éxito, aunque tampoco es para tirar cohetes, pero eh, vamos bien. Y el de Málaga era el segundo hito que queríamos llegar en el 2016, y lo abrimos hace tres semanas aproximadamente, en la calle Álamos número 6, ahí cerca del Trato Cervantes, a tres minutos de la Plaza Uncibay. Y bueno, la verdad es que está funcionando bien. En estas tres semanas todavía no ha habido un histórico para decir que, que funciona, pero la respuesta de los clientes que están entrando pues, es satisfactoria. No está en fase de apertura, sino que está abierto ya. Y bueno, nuestra idea ya sería en el, en el año que viene, cuando ya tengamos un modelo de negocio más empaquetado y todo más cerrado y los procesos definidos y y tener un concepto pues bueno, más, más empaquetado, como decía, pues ya intentaremos ver si es posible la franquiciación del modelo. Pero eso todavía está por ver. Yo, por supuesto, creo que sí. Este es nuestro restaurante de Málaga y bueno, eh, era parte del, del modelo el tener un corner como el de Fongirola, que fuera más takeaway, y después tener el modelo restaurante para en el futuro que haya las dos posibilidades para posibles franqui franquiciatarios o tener un, pu un punto de venta pequeñito de 15 metros cuadrados o irnos a un modelo un poquitín más eh, de restaurante donde en este caso tenemos cabida para 55 personas. Los procesos y la gestión de este tipo de locales es diferente que el otro, por lo tanto se justificaba mm, hacer un local restaurante y no hacer otro corner en Málaga. Entonces esto es parte del aprendizaje del proyecto, la, este restaurante de Málaga. Por contar un número y que veáis más o menos cómo nos está yendo el, el proyecto, pues bueno, en 17 metros cuadrados este ha sido nuestro nivel de facturación. No sé si os interesa, yo entiendo que sí. Cuando yo vivo este tipo de presentaciones digo, bueno, pero estáis ganando o no. Y la verdad es que aunque parezca que es un número muy alto, esto entre comillas, ¿eh? hay muchos gastos ocultos que después van saliendo y, y los números, pues bueno, se ve la gráfica ahí estupendísima, pero tampoco creáis que es, eh, esto es la bolsa y tal, ¿no? que hay muchos gastos, como digo. Pero en cualquier caso, los tres primeros meses fueron muy duros, no se facturaba prácticamente nada, 2.000, 3.000, 4.000 euros, y ahora ya estamos consiguiendo un poquitín más de facturación. ¿vale? El indicador que yo veo de éxito de este proyecto es algo que es el ramune. Os comentaba antes de esta bebida, que es el refresco japonés, eh, muy original, que se llama ramune, que viene de Inglaterra porque fueron los ingleses de nuevo los que introdujeron la limonada en Japón, Limonade, se convirtió en Lamune. Y nosotros eh, somos, eh, pese a llevar solamente un año en el mercado, eh, el 95% de las ventas de este producto en toda la Costa del Sol. Ninguno de los 52 restaurantes que nosotros hemos calculado que hay, eh, asiáticos, japoneses, chinos, ninguno ha conseguido vender este producto en todos los años que llevan funcionando y nosotros en un año pues tenemos todas las ventas. Tampoco es un indicador que pueda decir, bueno, eso es la leche, no. Pero sí es verdad que hemos encontrado pues, bueno, una forma de, de vender este producto divertida y con un concepto nuevo que a cierto grupo de la población le ha hecho muchas gracias, la verdad. Y hay un clientes que vienen y se llevan la botella porque es muy coleccionable. Entonces, pues bueno, creo que es un indicador interesante. Y bueno, este es nuestro nuevo logo y este es, bueno, con la idea de, de hacer una cadena, el modelo que queremos replicar y la imagen corporativa que queremos transmitir. Y bueno, esa es mi experiencia y yo como profesional de otro ámbito, eh, pues bueno, os animo a, si sois emprendedores y estáis en el mundo de la hostelería y tenéis alguna idea en la cabeza, 
que la planifiquéis bien. Nosotros, bueno, todavía no sé si la hemos planificado bien porque estamos en fase de lanzamiento, pero por lo menos tiempo la hemos dedicado. Personalmente yo, pues en estos ocho años he estado volcado con el curry. Cada vez que voy a Japón, mi suegro pensaba que estaba loco, ¿no? Porque le decía, vamos a un restaurante japonés a curry. ¿Otra vez curry? Sí, y entonces ha sido muy, muy cabezón por mi parte y a mi mujer me la llevaba a los, a los distritos comerciales de hostelería, a ver arracera, a ver no sé qué, a ver cuatro, estudiando modelos de negocio, estudiando planes de negocio y preparándolo mucho porque, claro, es una decisión muy importante la que hemos tomado, en, por lo menos en mi caso, ¿no? que fue abandonar mi carrera y, y emprender este proyecto con mucha ilusión, mucha incertidumbre, pero con muchas ganas. Estamos en ello y, y nada, a ese mi pequeño caso de emprendimiento que quería y que me han invitado a que os cuente. Cualquier cosa que queráis preguntarme sobre el proyecto o sobre lo que queráis de, este, de Curry ya, estoy a vuestro servicio. Muchas gracias. <risa>